大家好，呃，今天来跟大家介绍一下 NVMe m e t a p a c k 跟那个 c o n f e r e n c e CI。那呃，这个投影片可以在下面这个这个网址呃看到。那首先我我是谁？呃，我是包大师，然后我是 d e b i a n Developer 跟五方图的 member， 还有呃五方图跟局长的一些 member。然后本呃，我也是 c l i n i c a l 的员工，然后是 v i s 我是啊，我自己本身呃比较多使用的 social network 是 p r o b 好，那我们来进入正题哦。那什么是 OEM Meta Package？ 那就是呃，我们就是在那个呃 Open Source 的那个新闻呃新闻上面有。这一篇文章，然后在我们的那个五方图的 m a n i l i s t 有也有这个这个 announce。那这个就是在介绍，就是说我们呃 c l i n i c a l 有针对那个有 certified 过的 o e n 机器，然后呃会有一些呃不一样的 o e n certified 的 experience。然后它的一些运作的细节会在这个 m a i l m i n i s t 的呃文章里面呃解释。好，那简单来说就是我们会呃对那个 p l a y p h o n e 呃 maybe 是一个一个 o in o in one 的 PC 或者是一个呃。Laptop 的电脑或者是桌上型的电脑，提供一个呃 OEM Meta Package， 然后来使用呃我们所指定的 kernel。那大家可以看到下面这个图，我们呃我们在五方图 20.04 LTS 里面提供了呃两种不同的 kernel， 那一个是 OEM kernels， 然后另外是 Generic 的 HW kernels。然后就是嗯，就是我们 O E M Meta Package 它主要会去使用上面这个 kernel。那为什么会去使用上面 kernel？ 当然就是因为呃，我们这些呃，在 Enable 的那些机器，它会是比较新的硬体，所以它会需要一些比较呃新的 kernel driver 来支援它。于是我们就呃设计出了这样的一个。一个方式就是我们同时会有两个不一样的 kernel， 然后 o e n kernel 这边会会有比较会使用比较新的那个 Linux kernel 的版本，那就是大家就是讲，那这边就是呃下面这边的 j u n i o r HW 就是会使用比较呃稳定的版本，然后大家也可以看到它这边的切换就是五点四到某一个时间点之后，它就会直接就切换到。比较新的 5.8， 那在呃这个月刚好也是直接从 5.8 的 kernel 直接切换到了 5.11， 就会它会有一个直接的转换。那 o e n kernel 这边会不太一样的是，它会有一些重叠的时间，像那个呃 l i n u 这个 5.6 的 kernel， 它的时间就是它你看它跟下面这个呃二零点零四 B 的 o e n kernel， 它有一些。有蛮长的重叠的时间，一直到了这个，这个大概是六月六月的时候，今年六月的时候，它才才从那个五点六整个转换到五点十。然后同时，我们在呃七月的时候，我们也有一个新的欧元科呢，它五点一三也就出现了这样子。那像这个五点十的这个欧元科呢，它之后就是会呃就会转换到五点一三这样子。然后大概它就是这样子。那我们呃 o e m e t a Package 它主要就是说，让你去再早一点去安装到这些呃 Linux o e m 的 kernel， 就是装到比较新的 Linux kernel， 来支援一些比较新的硬体。那它是怎么怎么办到的呢？它就是主要就是有两两个点这样。一个是，呃，它使用 m o d e l s 去去那个 match 这个这个硬体，然后另外是它会使用到五方图 drivers， 还有 Rupert 跟那个 
，阿德米尔就来安装欧耶美塔。啊，那什么是 m o d e l i s m o d e l i s 就是一个 f a s i s t e m k e r n e l 提供的一个 f a s i s t e m 那它就是呃 a c h 的 Wiki 上面有有一蛮清楚的解释，就是它其实就是一个一个 k e r n e l 提供的 system， 呃，一个 interface， 然后你就可以从那边去呃得到硬体的一些资讯。那呃。下面这个指令就是说，你可以呃直接找到那些档案，然后就可以直接把这个档案内容把它呃读出来，你就知道大家这些 m o d e l 的长得是怎么样子。那下面这边有提供一个比较实际的例子，就是呃五方图 drivers 它是用来安装那个呃一些额外的呃硬体所需要的一些驱动程式。像这边就是五方路 drivers list， 它就会列出说，哎、欸，我这边有可以提供就是这呃就是 NVIDIA driver 四六零跟 NVIDIA driver 四七零。那我们可以再利用五方路 drivers 的 device 这个指令来看，哦，原来是它是 match 到了这个这个档案的这个呃这个路径底下的那个 model 式的档案，那、啊、它的内容就是这样。然后就是说，它下面提供的，呃，你呃，像这个情况，就是我目前是用这个 building 的 open source 的呃 graphic 的 driver， 那它这边是建议我们可以使用 NVIDIA driver 四七来驱动这个 GPU 这样子。那就是呃，硬体上面会有这种呃。一些特别的那个 m o d e s 那我们就可以利用那个 m o d e s 的内容来呃去被取到那个我们想要的议题。那实际上使用起来的话，就是呃，你如果在那个软体更新的时候，它其实会跳出一个叫做 Improve h o w w a y Support， 像像这边就是因为它这个是。第二的 l a t e r t u d e 这几个型号，然后它就会出现在出现在那个更新的清单上面。哎、啊，你如果不想要，就把这个把它取消打勾就好。那它的整个使用者的体验就是这样子。这就是呃 O E M Meta p a c k a g 好，那接下来讲一下哈，什么是呃 c o n c u r s C I？ 那 c o n c u r s C I 它是一个。呃 ，open source 的，就是做就持续在做事情的一个工具啊。那它其实有时候有会有点类似空空 tab 空 job 这样的工具，但是它是比较更更更呃怎么讲呃更丰富，然后有更多可以设定跟使用的方便性这样。那它主要是透过里面的 resource task 跟 job 这几个组成的成分来把整个 pipeline 建建出来啊。好，那它的那个实际上使用，像这个就是那个呃 c o n v e r CI 它本身的那个官方它自己的提提供的一个 CI 给大家看，它这边就会运作，它使它使用上就是像这样子，这边会有个 resource。然后 job 呢就是呃这个绿色的部分，那它这边就是每三十秒会被驱动一次这个 job， 大家可以看到，这可以点开一下，谢谢，可以，好，它就每三十秒被驱动一次，那它怎么办到的呢？它就是每三十秒这个 resource 会会有一些改变。它每三十秒就会有些改变，那它这个在，它就会，这改变它就会去驱动那个 job。那这就是它整个就是使用概念。那呃，我们可以用呃用一些 c o m p a s 呃 resource 的不同的组合，哎，把一些我们呃可以组出一些非常复杂，但是又符合我们需求的派派组。然后越往下看，呃
另外一点要特别提到的是，它其实是会有呃相当陡峭的学习曲线。那为什么它官方会这样讲？是因为它里面其实会有呃蛮多呃。蛮多 Linux 的一些呃观念，你都要会，像什么 pipeline 啊，就是在 command line 的 pipeline， 然后那些重导，还有什么一些比较呃 Linux 这边运作的一些机制，你要非常的熟悉。那你要先熟悉这些呃被光拿去，你才有办法。呃，就是学把这一套 C I 给学起来这样。好，那这边有一些笔记啊，就是目前 c o n v e r C I 是它只它的呃所有的 resource 啊 job 啊，全部都是利用 Docker container 组成的制作出来的。然后它目前也只支援 A N D 六四，也就是所谓的 X 八六六四的架构。然后它的 pipeline 它其实就没有没有资源 if else 的分支，它就是一路一路走到底，它不是对就是错，不是不是 fail 就是 success success 这样。然后你必须要呃熟悉 YAML 跟 J 那个 JSON 的语法。那呃在 IT 帮帮忙这边那个仓仓池选野。他有有那个一些入门的教学，那大家可以就是大概就是先画几个重点出来，就是 c o n c u r s 它是由呃 Cloud Foundry 他们所开发的，这样子，就是现有的 CI/CD 的工具都没有办法解决，所以他们才去开开发这套 CI/CD 的工具。那呃，刚刚呃前面有提到，就是它全部都是在画派出来，用派出来一些 resource 来驱动 job 来工作。然后这些呃 c o l o r CI 跟其他的 CI/CD 的工具来比的话，就是它没有 p a r k i n g 的概念，它所所有的那个扩充性都是透过 resource 来做的。那等一下会再提到。那像我自己本身就是做的呃这些 resource type 出来，像呃一开始在使用的时候，我发现哎、呃、我可能会需要呃把呃 CI 里面的一些东西把它存到某个地方去，因为看到 CI 本身并没有提供一个内建可以 export 档案的的一些工具，它只有提供。呃，一些界面跟呃一些基础的 resource 这样子，那它呃 building 的 resource 并没有提供那个 storage 方面的 resource， 它，所以我就去做了呃三把的 resource 跟 web d e s k 的 resource， 那另外是接下来这些就是像 d e e p o o t 就是我我会需要去把 d e b i a n package d e e p o o t 到 p p a 上面。那就是因为也不会有，呃，因为这样的动作其实蛮常在做的，然后一直重复性，所以我就干脆用一个 deep s e r resource 来，呃，让我呃能够简化这样的工作。那另外也有一个简单的 auto d e c t a s t e resource。那另外呢，就是嗯。我们经常会需要去呃监测那个 Debian package version 的版本，譬如说 kernel 呃 kernel 有新的 release 或者 grub 有新的 release， 那会希希望能够在第一第一时间就是当它侦测到呃某个 package 的版本有所变化的时候，马上去做一些事情。所以因为这样的。呃，需求，所以我也写那个 Debian Page Version 变化的侦测的 resource。那另外就是我自己也写了一个 MetaMask 的 Node Package， 因为我呃 Chronicle 有在使用 MetaMask， 所以就是
会利用 MetaMost 的那台 cache 去呃把一些讯息传到 MetaMost 的 channel 上面。那另外是会去侦测那个 launch p a y b u g 的一些变化，然后也是一样，当那个 launch p a y 呃，可能是某些 bug 有些变化的话，也会驱动一些呃工作这样子。那另外是呃，因为我们也有用到一些 Jenkins 的东西，所以会呃呃有需要去呃监测那个 Jenkins 上面的某些 job 是否被驱动呢？然后如果呃他有呃成功的做完事情，那我们就可以接下来做其他事情。那另外是阿克隆的 resource， 就是这是一个阿克隆是一个比较嗯比较通用型的那个呃档案复制跟 sync 的工具这样子，然后呃因为有一些需求，所以做了阿克隆的 resource。好，那这边来介绍一下，就是呃 web d e v 的 resource。就是上面这边有提到的 Web Dev Resource， 它使用起来，呃，就就像是这样子的感觉，就是呃，就是我会去监测一个 Web Dev 上面的档案，然后我也会去把五方图 Focal 的大概引擎抓回来，它等下在 Trick Demo Message 的 Job 可以使用。那当这个呃那个 Demo Storage 里面的档案有变化的话，它就会去驱动这个 Demo Message 的 job。好，那这个就是它那个 Pipeline 的内容是这样子。嗯，这个 Pipeline 的是这样。呃，首先就是呃，我先定义一下那个 Resource Type， 然后它的名称是 Web Dev，Type 是 Rich Stream Image。然后它的寿司是我预先先放在 GitHub 的 Registry 上面的 Web d a v Resource， 然后我这边给它一些 default 指向的 domain 是 Web d a v 然后 Username Password Web d a v 然后我是没有用 HTTPS， 然后接下来我就可以呃在 Resource 里面去使用这个 Web d a v 的 type， 然后它的名称叫。呃 ，demo storage， 然后给它一个 icon， 这个是那个 material design 的 icon， 然后我要它去呃监测 demo 这个目录底下的变化，<咳>然后接下来是呃五方图 focal 的那个大概 image， 那这就是 resource 这边的定义，那我这边再定义一下呃 job。我这边有一个 job 就叫 trick demo message， 然后它的 plan 就是我要去呃拿这个抓这个五方图 focal 回来，然后呃我再去抓那个 demo storage， 呃如果变化的话就把它 trigger， 那所以这边会有个 trigger 之处，就是说当这个 demo storage 的 resource 它有任何变化的话，它会。呃，自动的去 trigger 这整个 job 去做事情。那真的做事情是在这边，就是这个 task。然后 task 这边可以指定说，我要使用五方图 focal 的呃 dark 的 image， 然后当我的呃的工作环境。然后，然后你就可以设定说，呃，这个是 play f o n 是 Linux。然后 input 就是呃，我要把。这个 demo storage 抓到的东西直接呃放到就抓进来使用。那你下这个 in input 这边是一个 array， 然后接给它名称。那接下来就是呃在 run 这边你就可以直接使用那个 command 这样 pass 就是你 command 的名称这样，你就可以直接 c a t 然后给它一个它那个。参数就是 demo storage message。好，那它就是执行起来会长得这样这样。那我们来 live demo 一下。哦，这边有准备那个一个。
等一下后面会讲到的那个 OEM meta package 的的 repo， 然后 Git 的 repository repository， 然后就可以按照里面的说明就就可以把这个呃看的 CI 给给建构起来，利用那个 Docker Compose 把它建构起来。好，先登录。好，登录完之后呢，我就可以用。欸、哦，刚刚的那个 pipeline 的内容就是，看一下。然后呢，我就可以要用。with a dev demo Okay. 好，这边要等他一下，第一次，第一次被诶、欸、建建立起来，会需要一点时间去抓第一次使用的那个 resource 的 image。那之后就可以，那之后就可以重复使用。然后他抓完的那个 web dev， 呃 web dev 的 resource， 这边有检查到，呃，哦这边有一个 message。好，那这里就是一个，它的内容就是把那个有一个 message 的 log 抓下来，然后把它的内容。印出来，大概就是这样子。那因为我这边是直接就放在这个 repo 里面，它其实在这个，那我们也可以呃，比如说我现在录这个影片的时间是这个时候，然后可以把东西再传进去。呃、啊，后后面会多了一个 timestamp。检查到一个新的版本，然后它这个 job 就会被自动的执行起来。你看，这边就有一个开这个 test table 刚加上去。好，那这个就是大概一个一个呃一个 demo 这样。那我们要怎么样去使用康和啊？我们是怎么去使用康和 CI 在那个 o e m Meta A P 上面的？那首先要解释一下，就是呃 c l i n c a l 的员工他会去呃维护 o e m Meta A P 在这个这个这三个那个 Git repository 里面的不同的 branch 底下。然后呃，我我会去维护这个 C I C D 的 pipeline 在这个 l a u n c h p a d e Git repository 上面，呃，然后它会呃，放上面，看一下，打开看一下，像这这边就是它长它长得就像它像这样子，就是会有很多 branch， 那每一个 branch 就是一个。一个不一样的的平台呢，嗯，然后我这边这个维护的这个 Meta CI 就是在这边，这边就比较简单，它只有一个分。
。啊，另外是我维护一个那个 dashboard， 是它的长相大概是这样，这个可以稍微等一下再回，有有时间再回来解释一下这个 dashboard。好、哦，那它实际上它的那个呃 c o n f e r e n c 上面呃执行起来的样子会像是这样子，就是它会有很多 job， 然后都是就是由那个 Git 的 branch 会去驱动，然后它呃做完事情它会透过 m e t a m o s 的呃如果失败的话会透过 m e t a m o s 的去。传递一些讯息到那那个 MetaMask 的 c h a n n e 上面。那呃、嗯，这是刚刚提到的那个 Dashboard， 它长长相这样子。那其实这边就是呃、嗯，这边其实就是像这个什么 Auto PKG Boost 这个 View Pass， 它这个 Real View Pass， 它其实就是对应到这里的模。某一个 job 这样子，那像这个 model 也是，这个 view p a s s 它就会对应到这个 model 也是，它是有 b o o s t r a d e 的 install 会在这边，就像这 k e r n e l f a v o r 会在这里，然后 m a r k i n g man 会在这里，还是这样。那嗯、呃，基本上就是呃会呃我就是有另外准备一个那个 pipeline 的那个 job 去呃就是定时会去检查这这几个这几个这三个的那个 git repository。啊，如果它有任何的新的 branch 的话，或呃，或者它删掉 branch 都会去更新这个那个我自己维护的这个 Meta 的 CI 自动去更新。然后呃，我所需要做的事情其实就是只需要去呃改变一些改变这两个 template。然后增加一些更多的测试这样子。那我们来实际的 app demo 一下。呃，参考 Remington 是。这边是提到可以，我这边直接设定一个 reconfig 的 CI， 然后，然后它就会自动的去呃，去挖取这个，去挖取这个 Meta CI 的 repository， 然后当它有任何的变化的时候，它会再自动的去呃，把这些个别的 CI。再把它自动的建立起来，然后可以把它放 pose 一下，它就开始运作。
以在下不要让他同时跑五个 jump， 应该让他轮流一个一个跑，要不然他一一次同时跑会呃那个 resource 互相抢来抢去，反而让让那个执行变慢。看到很多黑黑的，因为它它里面的 job 太多，所以就它没有办法显示。它不过可以点进去看，就是呃，像像在简报里面提到的这个叫 very very， 可以来跑一下 V 开头的，那就是这其实它不会自动去检查。我是透过那个呃，康和实习啊，他提供的 Web Hook， 另外写一个小程式去呃，去监测，去接那个方曲配的 Web Hook 那边传进来，然后再再来去驱动这边。那这边如果要使用的话，就是手动的去按下这个 menu check， 没呃，手动的 check 就 check 就好。嗯、然后一眼这个分析，看 very 是这个，好，那、啊、就是他就是检查之后就是常常这样讲，然后就会开始做呃这些事先呃定义好的一些测试。那这大概就是呃，我们就是怎么样来呃，怎么样使用 Contents 来在那个 o m a t a p a g e 上面这样。飞沫这台电脑其实是蛮蛮资源是诶、欸、没有那么好，所以会执行比较慢。但是如果把它全部都把它列出来的话，因为它会因为呃叫的太多，就会变得。所以才用那个字母来排序，它就是反应快一点。好，呃，另外是这个。像呃，接下来就来示范一下。譬如说，你看，呃，我看，呃，现在这边已经有这些测，呃，测试的 job。那我现在来新增一个呃，新的测试的 job， 就是，我就只需要，现在只需要直接去修改一个叫做 project campaign 的项目，然后、呃、看。随便
做做一个检查。我来做一个 job 去把 mode a s 啊印出来啊，那直接复制这边现有。先去 cat， 好，我这边就直接加了一个新的测试，叫做 print mode， 就是直接把它印出来，把 mode s 的训印出来。这边会去呃，把五方图这个 play p h o n e 的那个五方图 branch， 呃 ，input 到那个五方图的这个 p a t h 呃，这边是欧燕的那个 branch 会 input 到欧燕的或者底下，然后在这个 print mode 这边就可以直接就把 k a t 输来。应该就可以，就加了这个，然后定义了一个方选，就是那个 Y T T， 等下会再解释一下。然后这边就写了一个一个新的 job。
内容大概是这样，然后我就可以用，结尾出来是什么？结尾它会呃去读 template， 然后把它呃帮这个 somewhere stay 来加成这三个转案都把它转出来，然后再利用 YTT 这个工具。去把它呃产生最后的那个 play f o n e 的压蒙档案，就是产生 summary 的压蒙 ，data 压蒙跟 data 压蒙这样，执行一下，然后我就可以直接。透过 command 的方式，把刚刚刚刚卷出来的这个，稍微这样可以看到这边就多了一个 v a r i s f o c a l what is print 的新的测试的 job， 那当然它每一个都都会放出来，所以我只要改改一个地方就好了，就是变得有点慢，麻烦。好像这边就是要刚刚加的一个 mode A s c r e e n 的一个新的 job， 然后就可以就可以,就可以，假设它是另外一个新的，我们需要呃对 O E M A P 做测试的一个一个新的测试，那就是可以利用这样的方式把它加进来。那以上就是我我的分享，好，谢谢大家。